guys and welcome back sa panibagong video ulit. And today nga, i-share ko sa inyo kung paano mag-convert ng old router to an access point or a Wi-Fi repeater. Ayan, yeah, so bago ang lahat guys, gusto ko lang magpasalamat sa 4,000 subscriber. And pag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel too. So yung next video ko guys, abangan nyo, doon ako magpapa-entry um, ng ating 4,000 and 3,000 subscriber dito. Okay? Okay, so let's start. So sa mga may old routers na hindi na ginagamit yung mga router nila, gaya sa amin, may extra kaming um, router from my PSL plan before. So pwede natin siyang i-convert sa access point or a Wi-Fi extender. So, maganda to pag yung bahay nyo is masyadong malawak or masyadong malaki and yung mga walls nyo is thick walls siya. Ayan. So, may two steps lang guys kung wala yung option na yon sa dashboard nyo na maging access point siya. Disable DHCP. So, kailangan natin disable yung DHCP guys para yung main router lang ang magbibigay ng main, adre main address IP address. Sorry. Sa mga magko-connect sa internet nyo. So, next one, guys, is, is yung set static IP. Yung set static IP naman, para hindi mag-iba-iba yung IP address na ibibigay sa inyo or para hindi mag-conflict yung sa main router dito sa Wi-Fi extender na gagawin, na gagamitin nyo. Okay? So, paano nga ba siya gawin? Let's get started. Bago pala tayo magsimula, mas maganda na i-reset natin yung router para hindi fault lang yung mga password at settings niya. And after that, i-connect natin yung LAN cable sa router papunta sa computer. Then, let's open the browser. At i-type natin yung address ng router. Usually, makikita to sa sticker sa likod ng router. So, sa amin, yung globe router namin is 192.168.254.254. Tapos, lalabas yung login page. Then, login tayo gamit yung admin username at password. So, ito yung sa amin. Pag nasa loob na tayo ng dashboard, punta tayo sa my network menu, tapos sa my LAN tab. Dito na natin papalitan yung mga settings niya. First, i-uncheck natin ang DHCP para ma-disable siya. So, a DHCP server is a network server that automatically provides and assigns IP addresses. Kailangan natin tong i-disable para ang mag-assign ng IP address niya ay yung main router natin. After dito, kailangan na natin gawing static yung IP address ng router na to. So, ito yun. Sa LAN IP address, kailangan lang nating palitan to ng IP na hindi ginagamit. So, ang iset ko ay 192.168.1.50 Ngayon, kung isubmit natin, mag error siya kasi since pinalitan natin yung IP address niya, kailangan din nating palitan yung values ng start at end ng IP address ng DHCP server. Yan, since 1.50 yung LAN IP natin, iset natin yung start sa 192.168.1.11 at end niya sa 192.168.1.30. After nyan, pwede na natin isubmit para ma-save. At pag nagawa mo yon, actually di ka na makakagalaw ng ibang settings kasi nag-update nag na siya. So, bigyan mo na lang ng ilang minutes tapos magta-time out na rin siya. Pag nag-time out na, pwede mo na i-reboot yung router mo. Okay, so pagkatapos mo ma-disable yung DHCP at ma-set yung static IP, pwede na natin i-connect yung main dito sa Wi-Fi extender na kinonvert mo. So, kung, pag may extra kang um, LAN cable, then that's good. So, before mo gamitin to pala guys, kailang mo siyang i-reset or i-reboot muna. Okay? So, from main router, connect mo doon sa LAN port niya going dito sa LAN port na Wi-Fi extender mo. So, kahit ano dito, magka-function yan. Kasi, di ba dati nga, ito, bala na siya magde-detect. Yung router, bala na siya magde-detect kung ano yung gagamitin niya dito na LAN port. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan ulit kayo ngayon sa video ko. And for any suggestions, 
I'm open for any suggestions for my next video. And like what I said earlier, sa next video ko guys, dun tayo maglalagay na entry para sa mga giveaway ko for 3,000 and 4,000 subscribers. Okay? Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Just comment down below if you have any suggestions or questions. Reach me sa Facebook page ko guys if you have any questions. Okay? Thank you for watching and I'll see you for the next video. Thank you.